ഇന്നത്തെ ശബസ്കൂൾ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഗാനസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് വേണം ഒൻപത് ഏഴ് അഞ്ച് നിന്നോട് കൂടെ എന്നും ഞാനുണ്ട് അന്ത്യം വരെ ഉയിരുൾ താഴെയതോ ക്രൂരമാം ശോധനയോ കൂടിയിടും നേരമതിൽ ക്രോശിന്മീഴൽ നിനക്കാർ നിന്മാനമിളകാതെ നിന്മാനം പതരാതെ ോട് കൂടെ എന്നും ഞാനുണ്ട് അന്ത്യം വരെ തിരിച്ചുള സിംഹക്കുഴി പൊട്ടക്കിണർ മരുഭൂ ജീകറായി ചവാണോ മരണമോ വന്നിടട്ടെ നിന്മാനമിളകാതെ നിന്മാനം പതരാതെ ോട് കൂടെ എന്നും ഞാനുണ്ട് അന്ത്യം വരെ കാലങ്ങൾ കാത്തിടണോ കാന്ത നിന്നാഗമനം കഷ്ടത തീർന്നിടുവാൻ കാലങ്ങളേറെയില്ല നിന്മാനമിളകാതെ നിന്മാനം പതറാതെ ോട് കൂടെ എന്നും ഞാനുണ്ട് അന്ത്യം വരെ അടുത്തായി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതാമത്തെ പാട്ട് വേണം ഒൻപത് ആറ് പൂജ്യം എല്ലാവർക്കും വല്ലവൻ തന്മക്കൾക്കെന്നും പരിചയായി ദൈവം നല്ലവൻ എല്ലാവർക്കും വല്ലവൻ തന്മക്കൾക്കെന്നും പരിചയായി നന്മയൊന്നും മുടക്കുകയില്ല നേരായി നടപ്പവർക്ക് നന്മയൊന്നും മുടക്കുകയില്ല എന്നും നിന്റെ ആലയെ ഞങ്ങൾ ശക്തരാം എന്നും നിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങൾ പാത്തിടും എന്നും നിന്റെ ആലയെ ഞങ്ങൾ ശക്തരാം എന്നും നിന്റെ ശക്തിയാൽ കണ്ണു നേരും കഴുമരമെല്ലാം മാറ്റും ും വല്ലവൻ തന്മക്കൾക്കെന്നും പരിചയായി ദൈവം നല്ലവൻ എല്ലാവർക്കും വല്ലവൻ തന്മക്കൾക്കെന്നും പരിചയായി നന്മയൊന്നും മുടക്കുകയില്ല നേരായി നടപ്പവർക്ക് നന്മയൊന്നും മുടക്കുകയില്ല ഗുരു സങ്കേതം യാഹനിന്റെ ആലയെ നീ 
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവമായ രാജാവെ ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും ഞാൻ നിൻ്റെ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തും നാൾതോറും ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തും ഞാൻ നിൻ്റെ നാമത്തെ എന്നേക്കും സ്തുതിക്കും ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളേവരെയും ഈ ശാബ്സ്കുൽ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ശബ്സ്കുൽ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭമായും അവർക്ക് ഏവർക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് പാടും രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ നല്ല രക്ഷകൻ തൻ നാമം വാഴ്ത്തി പാടും ഞാൻ യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ ചെങ്കടൽ പിളർന്നു താൻ വഴി നടത്തിടും അഴിമയുന്നുകം തകർത്തി വീണ്ടെടുത്തവൻ ചിറകുകൾ വിടർത്തി മറവിൽ കാത്തിടുന്നവൻ യേശു നല്ലവൻ എന്നേശു നല്ലവൻ മുന്നിലും പിറകിലും നടന്നു കാവലായി വേഗമൊന്നെനിക്കു മേൽ വിരിച്ചു സ്നേഹമായി നീണ്ട മരുഭൂമിയിലും കയ്യിൽ താങ്ങിടും യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ കോട്ടകൾ തകർത്തിടാൻ ബലത്തിൽ നൽകിടും നീട്ടിയ ഭുജത്തലിനെ താൻ നടത്തിടും വീട്ടിലെത്തുവോളം പൊന്മുഖത്തെ മുത്തിടാം യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ ശ്യാമകാലത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തോടെ കാത്തിടും പച്ചപ്പുൽ തകേടിയിൽ കിടത്തിടുന്നവൻ വേണ്ടതെല്ലാം നിത്യമേകി പോറ്റിടുന്നവൻ യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളത് വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ കർത്താവ് ഈ പ്രഭാതത്തിലടി ഞങ്ങൾ അവിടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്ക് മാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച വട്ട കാലം മുഴുവൻ അവിടുത്തെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷ്യനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് പലതരത്തിലുള്ള ആപത്തനത്ത് നിന്നല്ല ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചതിനായി സ്തോത്രം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാവ്യാധി അടി ഞങ്ങളെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ കരവയ വലയത്തിലായി പോകാതെ ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു കർത്താവെ അടിയങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൃപയ സാന്നിധ്യം നിന്ന് കൂടിയിരിക്കണമേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ശുശ്രൂഷകളിലും അവിടുത്തെ കൃപയ സാന്നിധ്യം ഇരിക്കണമേ മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ അതുപോലെ ഷാബ് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലും അവിടുത്തെ കൃപയ സാന്നിധ്യം ഇരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു അതുപോലെ പാഠപഠനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ വചനത്തിൻ്റെ മുത്തുച്ചിപ്പികൾ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ആ വചനങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് ഉള്ള നിത്യജീവൻ്റെ പാത 
അത് തെളിവാക്കി തീർക്കുവാനും അതിനുള്ള തപാത എളുപ്പമാക്കി തീർക്കുവാനും അവിടെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉപരി നന്മകളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം രക്ഷ നിർത്തും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ളമാറാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ആമേ ഹാപ്പി ഷാബത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധ സഭ ശബദിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചറിയാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മൾ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് വലിയ ദൈവിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആഗോള മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ച കാലമായിട്ട് പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിൽ രാജ്യമായ ഗിനിയയിൽ അക്രൈസ്തവ ലോകമത വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു സഹോദരി മരിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവളെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ മാതാവ് പല നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ക്രിസ്തുവിനെതിരെ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രചോദനം കൈക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒടുവിൽ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ സാക്ഷ്യം നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് മരിയുടെ മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധനാഠ്യയായ ഒരു വ്യവസായിയായിരുന്നു ആഡംബര ജീവിതങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാടി ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു മാതാവായിരുന്നു മരിയയുടെ മാതാവ് എപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിന് മകൾ മരിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവളുടെ മാതാവ് കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരിക്കുകയും ഒരു ഭക്ഷണശാലയിൽ വെച്ച് മരിയുടെ പാനീയത്തിൽ ഉറക്ക ഗുളിക കൊടുത്ത് അവളെ അബോധാവസ്ഥപ്പെടുത്തി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മരിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാതിൽ നിന്ന് അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം എന്ന ചിന്താഗതിയോടു കൂടിയായിരുന്നു മരിയുടെ മാതാവ് പ്രവർത്തിച്ചത് അതിനുശേഷം നൈജീരിയയിൽ ഒരു മന്ത്രവാദിയെ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ കുട്ടിയെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്രവാദിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാതാവിനെ ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് മരിയ ഈ മന്ത്രവാദിയെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ യേശുവിനെ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറയുകയില്ല എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ആയിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യേശുവിനെ ഞാൻ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രസ്താവന മന്ത്രവാദിയുടെ മുമ്പാകെ മരിയ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മന്ത്രവാദി വളരെ പരിഹാസത്തോടു കൂടി ഈ മരിയെ നോക്കുകയും എൻ്റെ കൈവശം നിൻ്റെ യേശുവിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളോട് ആക്രോശിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് മന്ത്രവാദി എടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാലും യേശുവിനെ നിഷേധിക്കുകയോ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുകയോ മരിയ ചെയ്തില്ല അതിനുശേഷം ഏതോ ഒരു വിഷം കലർന്ന പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അവളെ നിർബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിക്കുകയും ഒരു ഔഷധ ലായനി അവളുടെ ശരീരത്തിൽ പു പുരട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഒരു കാലക്രമേണ കുറേ നാളുകൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം അവളുടെ അമ്മ ഏതോ ഒരു പൊടി അവളുടെ മുഖത്ത് തേക്കുകയും മരിയുടെ മുഖത്ത് കുറേ വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം അത് രക്തം ഒഴുകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി മരിയുടെ മകൻ മാർക്ക് തൻ്റെ മാതാവിനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായില്ല പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവന് വളരെയധികം പ്രയാസം തോന്നി വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖം വികൃതമായിരിക്കുന്നു രക്തം പാർന്നൊഴുകുന്നു തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയായ ഹജ്ജയുടെ അടുത്ത് അവൾ സമീപിക്കുകയും ഹജ്ജയുമായിട്ട് അവൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ അമ്മയോടൊത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവവും ഒരു ജീവിതശൈലിയും പ്രിയ മരിയ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്രകാരം ആ സമയത്തും തൻ്റെ മാതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന ചിന്തോതി ചിന്താഗതിയോടു കൂടി കൊച്ചമ്മയെ സമീപിക്കുന്ന മാർക്കിനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്നുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പ്രിയ മാതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ ഏഴ് മാസക്കാലം ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി അവർ തുടർന്നു എങ്കിലും മരിയ ഓരോ ദിവസവും ക്ഷീണിതനായി കൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടു ദുർ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ അവരുടെ ശരീരം മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു 
ഏത് സമയത്തും മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം മരിയയുടെ സഹോദരി അഡൻറ്റിസ്റ്റ് സഭ വിശ്വാസികളെ വിളിക്കുകയും മരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു മരിയ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി ദേവി എഴുതി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആഹ്വാനം സെവന്ത് ഡേ അഡൻറ്റിസ്റ്റ് സഭയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് അന്ന് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജുബോളിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ സഭയായിട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്തു സഭാവിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാനോ ബന്ധപ്പെടുവാനോ സംസാരിക്കുവാനോ ഒന്നും കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു മരിയയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിലും മരിയ മരിയയുടെ സഹോദരി അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഭാവിശ്വാസികളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തോടും ചിന്തയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രസിഡൻറ്റ് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജിബോളിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സഭയിൽ എത്തിച്ച് ചേർക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും മരിയയുടെ സഹോദരിയായ ഹജ്ജ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം മരിയയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സ വേലക്കാരൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസത്തിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു അവസരം ലഭ്യമാകുകയും അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സഭയിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു സഭയുടെ സന്നിധിയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ഒരു മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പച്ചയും മഞ്ഞയും തവിട്ടും നിറമുള്ള ഒരു പാമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് അത് കണ്ടപ്പോൾ മരിയും മകനും വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടു അതിനെ ഓടിച്ച് അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഭ വിശ്വാസികൾ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പാമ്പ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആ ദിവസം തന്നെ സഭയിലെ മൂപ്പൻ കടന്നു വരികയും ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി മരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയും ബോധം കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ബോധം തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആകുലചിത്തിയായി ശരീരവേദനയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൾ വന്നു എങ്കിലും സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ആ സമയം മിച്ചൽ ഗിലാവോഗി എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അവളെ തിരിച്ച് വിശ്രമ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൾ അന്ന് രാത്രി അവിടെ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ആ പാമ്പ് ഇവർ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരു വരികയും ഒരു ഒരു മാളത്തിൽ ഒളിക്കുന്നതും സഭാവിശ്വാസികൾ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടിയായി തീർന്നു അതിനുശേഷം സഭാവിശ്വാസികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരികയും ഈ പാമ്പിനെ മാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് എടുത്ത് അതിനെ അതിൻ്റെ തല തലയ്ക്ക് അടിച്ച് അതിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മിച്ചലിൻ്റെ ഫോൺ ശബ്ദിക്കുകയും ശബ്ദിച്ചത് മിച്ചലിൻ്റെ ഫോൺ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു നല്ലൊരു സന്ദേശം ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു മിച്ചലിൻ്റെ സഹോദരിയായ ഹജ്ജിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത കേട്ടു രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് ആ നൈജീരിയൻ മന്ത്രവാദി തലകുത്തി ക്ഷണത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു അവൻ്റെ തലയോട് തകർന്നു പോയി എന്ന് ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു വാർത്ത ഈ മരിയയ്ക്കും സഭാംഗങ്ങൾക്കും കേൾക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു അതിന് ആ വാർത്ത കേട്ടതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മരിയയുടെ വ്രണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങി മരിയ യേശുവിനെ വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു മരിയയുടെ അം മാതാവ് സുരുക്കൂട്ടി എല്ലാ എല്ലാ സമ്പത്തും അവൾ നിഷേധിക്കുകയും ആഡംബര ജീവിതം എല്ലാം മാറ്റി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മരിയ യേശുവിനോട് മരിയ യേശുവിനോട് കാണിച്ച ആ ഗാഠമായ സ്നേഹം അവൾക്ക് അവിടെ ഗിനിയ എന്ന ദേശത്ത് ഒരു മിഷണറി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണം എന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അവൾക്കുണ്ട് അവൾക്ക് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അവൾ അറിഞ്ഞ സ്നേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അനേകരെ ആനയിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അവൾക്ക് ഇന്ന് നില നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം ഈ മരിയ എന്ന സഹോദരി നേരിട്ട ആ പീഡനം സ്വന്തം മാതാവിൽ നിന്ന് പോലും ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നേരിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സഭയിൽ നിന്നും എല്ലാം ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ നേടി നേരിടേണ്ടിയതായിട്ട് വരും എന്ന് എന്നാലും കർത്താവിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ് നാം അത് കൈക്കൊള്ളുവാനും മരിയ കാണിച്ച ആ ധീരത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തേണ്ടതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഈ സത്യം സൂക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന ഒരു 
ഉറപ്പോടു കൂടിയാണ് മരിയ ജീവിതം തുടരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സുവിശേഷീകരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം മ മരിയ കാണിച്ച ആ ധൈര്യം അവൾ സ്വീകരിച്ച ആ സത്യം മുറകെ പിടിക്കുവാനും ആ ദേശത്ത് വിശ്വസ്തയോടു കൂടി നില നിലനിൽക്കുവാനും സാധിച്ചു ഈ പതിമൂന്നാം വര കാണിക്കയുടെ ഒരു ഭാഗം തീർച്ചയായിട്ടും കോമ്പായ അക്കാദമി എന്ന സ്കൂളിലെ ഗിനിയയിലെ കൊണാക്രിയിൽ പണി പണിയുവാൻ സഹായിക്കണ സഹായിക്കുന്നു ലൈബ്രറി ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു സ്കൂൾ പണിയുന്നതിനും നൈജീരിയയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ തുടങ്ങുന്നതിനുമായിട്ട് ഉപകരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക തീർച്ച മരികയും മാർക്കനെയും അവിടെ നല്ലൊരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നടത്തുവാനും ആ ദേശത്ത് വലിയൊരു വിശുദ്ധ ജനത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്വർഗം ഇടയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഓർക്കുക പ്രിയ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഓർക്കുക ദൈവം നമ്മെ അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ In the depths of the sea Creations revealed in your majesty From the colors of fall To the fragrance of spring Every creature unique in the song that sings All exclaiming In this probable uncontainable you place the stars and the sky and you know them by name you are amazing yeah. all probable untamable all scrappy falls to our knees as we hold the broken you are amazing Told every lightning bolt where it should go Horse in heavenly storehouses laid in the snow Who imagined the sun and gave source to his light Yet conceals it to bring us the coolness of night Love can fathom in this probable, uncontainable You place the stars in the sky and you know them by name You are amazing, yeah All powerful, untamable All struck me falls to our knees as we humbly proclaim You are amazing Uncontainable You place the stars in the sky And you know them by name You are amazing yeah. You are incomparable Unchangeable You see the depths of my heart And the love me the same You are amazing yeah. ഹാപ്പി സാബ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശബ്ദം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു ഇപ്പോൾ പാഠപഠനത്തിനുള്ള സമയമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അവസാനത്തെ പാഠമാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹിതരെ ഉണ്ടാക്കുക അവൻ്റെ ദൗത്യം പങ്കിടുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം നമ്മൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ സാക്ഷീകരണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്
നമ്മൾ പങ്കിടേണ്ട ദൂത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് അധികമായി പഠിക്കേണ്ടത് കൂടുതലും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നും തുടക്കം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠത്തിൻ്റെ തലവാചകം ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു കാൽവയ്പ്പ് ഇന്നത്തെ പാഠം ഇംഗ്ലീഷിൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാഠം ഇംഗ്ലീഷിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് മനഃപ്പാഠം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ആരംഭിക്കാം കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറേ വാക്യങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാനുണ്ട് കുറേ അധികം പഠിക്കുവാനുണ്ട് ഇന്ന് കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉണ്ട് മനഃപ്പാഠ വാക്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പിയർ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് നമ്മുടെ പാഠപഠനത്തിനുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കാം അപ്പോൾ മനഃപ്പാഠ വാക്യം ഫിലിപ്പിയർ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീരുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലവിംഗ് ഹെവലി ഫാദർ ലോഡ് ബി താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഡേ എസ്പെഷ്യലി ദി ടൈം വിച്ച് യു വോണ്ട് സ്റ്റഡി ലോഡ് ബി റിക്വസ്റ്റ് യോർ സ്പിരിറ്റ് ടു ബി വിത്ത് അസ് എവറി വൺ ഹൂ ഇസ് വാച്ചിങ് ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് ലോഡ് മേ യോർ words we study today when we understand your sacrificing love for us lord and how we should commit our love towards you lord once again we submit everything else into your feet in jesus name i pray amen നമ്മൾ ഇപ്പം വായിച്ച ഭാഗം ആ ഫിലിപ്പിയർ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൻ പോരാട്ടം തന്നെ അവിടെ അഴിഞ്ഞ് കാണാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്ത്യൻ അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ രാജാതി രാജാവായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആ അഞ്ച് മുതൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യം വരെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ തലവാചകം തന്നെ യേശുവിൻ്റെ സ്വയത്യാഗ സ്നേഹം എന്നാണ് ആ തലവാചകം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമുക്ക് നോക്കാം യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗം ആ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അത് കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം എന്ത് എന്ത് ത്യാഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തു എടുക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഭാഗം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം ഫിലിപ്പിയ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ ക്രിസ്തേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീരുന്നു അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോട് സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം അവിടെ കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവും ദൈവവും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആ യവന ഭാഷ എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ജീസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാ ശക്തിയും എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് വാചകങ്ങളുണ്ട് ഗോഡിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒംനി പൊട്ടൻറ്റ് ഒംനി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഒംനീഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയും ഒംനി പൊട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ പവർഫുൾ ആണ് എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര ശ എല്ലാ ശ എല്ലാ ശക്തിയും ദൈവത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒംനി പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒംനീഷ്യൻറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലോകത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കാര്യം പോലും ഇല്ല എന്ന് ദൈവം അപ്പോൾ ദൈവം ആ രീതിയിലാണ് സ്വർഗത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ദൈവികത്വമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം മാറ്റി വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തു മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം നമുക്കിത്
മാറ്ററിലൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻസിലൊന്നും ബൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു ഗോഡിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കാലപരിധിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം ദൈവം ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലെടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ദൂരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ആ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരു വണ്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എടുക്കും പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ദൈവം ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും യേശുക്രിസ്തു ആലോചിക്കുക ഞാൻ ബെത്ലഹേമിൽ നിന്ന് ഗലിലിയിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ നടന്നു പോകും നമ്മൾ ആ ചിന്തിച്ച് നോക്കണേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒമ്നി പ്രസൻറ്റ് എന്നാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നടക്കുക ദൈവം നടക്കുവാണ് ദിവസങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വീക്ക്നെസ്സസ് ഗോഡിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് കാലുവേദന എടുക്കും നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തു തന്നെ നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ആ ഒരു രൂപം എടുത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നത് ഇതിലും ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇനി മരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും യേശു ക്രിസ്തു അറിയാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഞാൻ വരും ഇത്ര നാൾ ജീവിക്കും മരിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ ഉയർത്തെഴുതി നിൽക്കും അത് ഒരു ഉപമ പോലെയാണ് പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അറിയായിരുന്നു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുതി നിൽക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആ ക്രൂശിനോട് അടുത്തുള്ള സമയമായപ്പോഴേക്കും ഗത്സമനയുടെ ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യേശു ക്രിസ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട് അവശനായി ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ആദാം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരും ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തികൾ ഇന്ന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഗെറ്റ്സെമിനെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അവിടെ തൊട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ വേർപാട് അനുഭവപ്പെടുവാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം യേശു പാപവും ദൈവവും എപ്പോഴും വേർപെടലാണ് അത് ഏഷ്യ അമ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു അത് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശരിക്കും വേദന മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കി കളയണം എന്നോട് മാറ്റാൻ പറയുന്നത് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പം ദൈവവുമായിട്ട് വേർപെടുവാൻ ആരംഭിക്കുവാണ് ആ ഒരു വേർപാടിൻ്റെ വേദന ഇതുവരായിട്ടും ഇതുവരായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയത്തില്ല എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം സൃഷ്ടിക്കാത്തൊരു കാലമില്ലാത്തൊരു സമയമാണ് സ്വർഗം കാലമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സ്വർഗം അവിടെ അവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ആ വേർപാട് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആ വേദന വരാൻ തുടങ്ങി ഞാനും പിതാവും തമ്മിൽ വേർപെടുന്നതിൻ്റെ ആ വിഷമം വന്നപ്പോഴേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് പറ്റുമെങ്കിലും മാറ്റ് കാരണം ആ വേർപാട് ഭയങ്കര വേദന ഏറിയതായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയാം പറ്റുമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ക്രൂശിൽ പോയത് ക്രൂശിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ആ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ടിലൊരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ പറയാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷത്തിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ആ ക്രൂശ് സഹിക്കാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മുമ്പിൽ കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയായിരുന്നു ആ പദ്ധതിയിൽ അവർ സ്വർഗത്തിലിട്ട പദ്ധതിയിൽ അവർ ആ രക്ഷ കണ്ടിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ യാഗം സ്വർഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം യേശു ക്രിസ്തു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്രൂശിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും യേശു ക്രിസ്തു അത് കാണുന്നില്ല
എന്നിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാം കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചൊരു പദ്ധതി ഇട്ടു ഞാൻ മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ഇവിടെ ജീവിക്കും തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പം അത് വന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണോ അല്ല പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനൊരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം ഈ മരണത്തിലൂടെ പോയി യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എബ്രായറിൽ എല്ലാത്തിലും നാം മനുഷ്യരെ പോലെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പാപം ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ പാപം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു ആ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആ ഒരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി രക്ഷപ്രാ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു ഭാഗം യുഗങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ പുറമാണ് നമ്മുടെ പാഠപഠനത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അത് വായിക്കാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ രക്ഷകനോടുകൂടെ ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന നാൾ വരെ ക്രിസ്തു മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകിയ വിലയെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗീയ മഹിമ വെടിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പരാജയത്തിൻ്റെയും നിത്യനാശത്തിൻ്റെയും സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്ന അപകടപൂർണമായ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നാം ഓർമ്മിക്കും അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ കിരീടങ്ങളെ അവൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പാടും അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്തോത്രവും ലഭിപ്പാൻ യോഗ്യൻ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിത്യനാശത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉറപ്പായിരുന്നു ചിലപ്പം നിത്യമായിട്ടുള്ള നാശമായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ഭൂമി തിരിച്ച് വരത്തില്ലായിരുന്നു തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തു അത് മുന്നിൽ കണ്ടു എന്നിട്ടും യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരുവായിരുന്നു അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ തുടക്കം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ത്യജിച്ച് കളഞ്ഞതെന്ന് കാരണം നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തു വിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വരു വന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഈ വി ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ തെജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ഒന്നിനും മതിയാവത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് തെജിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരു ദിവസത്തിനുള്ള വാസത്തിൻ്റെ അത്രയും പോലും ആകത്തില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാൽ നിത്യ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അയ്യോ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒന്നുമല്ല നമുക്കത് ദൈവം തരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം അത്രയും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഉപരിയായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കാൻ എടുത്ത സാധ്യത ചാൻസസിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ചിലപ്പോൾ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു അതിലൂടെ പോയി നമുക്ക് വേണ്ടി മുൻപിൽ കണ്ട സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്രൂശിനെ യേശു ക്രിസ്തു സഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് പോവാ പോവുകയാണ് അത് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയ്ക്കുള്ള വഴി നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാൻ നമ്മുടെ പാഠപഠനത്തിലുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെ പറയുന്നു നാം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ത്യാഗത്തെക്കാളും വിലപ്പെട്ടതാണ് സ്വർഗം വഴിമധ്യ ത്യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് സേവനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനായിരിക്കും മുൻതൂക്കം മാത്രവുമല്ല നിത്യതയോളം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ നിത്യ സന്തോഷം ഇവിടെ നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ത്യാഗത്തെയും അപ്രധാനമാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും യേശു അപ്പോഴേ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു എന്തൊക്കെയാണ് ത്യാഗം സഹിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ ഇറ്റേണൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് നിത്യതയിലുള്ള ജീവിതം റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നത് നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശനിയാഴ്ച വരുന്ന ജോലികളായിരിക്കും നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠിത്തത്തിൻ്റെ പരീക്ഷയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കള്ളം പ
ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും മീൻ പിടിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും മണി ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവണം ആ മണി വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുവാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീൻ മീൻപിടുത്തത്തിന് പോകുമ്പോൾ വേണ്ടി ബെയ്റ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എല്ലാവരും ബിസിനസ് പ്ലാനിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓഫീസിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തു അത് വഴി നടന്നുപോയിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാൻ ഇവിടെ വരാൻ പറയാം അവർ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഇത് കാര്യങ്ങളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അവർ മീൻപിടുത്തക്കാരാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ വലിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അന്നത്തെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം അവിടെയുള്ള ഒട്ടാകെ കുറേ ജനങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിരുന്നു അവരെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് ഈ ഈ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ ഒരാളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ശബ്ദമെല്ലാം കേട്ടു അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചു വലിയൊരു ശബ്ദം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് വന്ന് അവന് അവരെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അവരും അവരും യോഗ്യതപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്കും അവരെ വരെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ അവരുടെ നീഡ് അവരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഗോഡ് വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും അവരെ ഇറങ്ങി ചൊല്ലുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ അവർ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ത്യാഗം ചെയ്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് വെറും മീൻപിടുത്തക്കാരല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മത്തായിയുടെ വിളിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം യേശു അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മത്തായി എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചുങ്കസ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ പത്ത് ദിവസം അന്തര ദിവസം അന്നത്തെ പ്ലാൻ ഇടുമായിരുന്നു ഇവിടെ മത്തായി അത് തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു മത്തായി ഒരു ചുങ്കക്കാരനുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിലധികം കാശ് മത്തായി റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശു മത്തായി നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാശ് സമ്പാദിക്കുന്നുമുണ്ട് ചുങ്കക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വലിയ ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർ നല്ല രീതിയിൽ കാശ് മോഷ്ടിക്കുന്നതിലും ശേഖരിക്കുന്നതിലും എല്ലാം ബുദ്ധിമന്മാരായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ യേശു ദിവസം അടുത്തുകൂടെ പോകുന്ന ഒരു ദിവസം കാണുന്നു വിളിക്കുന്നു മത്തായി ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും വിട്ട് ദൈവം ചിലപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കോളിംഗ് നമുക്ക് പല രീതിയിലും പല രീതിക്കും ദൈവം വിളിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന ഒരു ജോലിക്ക് ചേരും ചിലപ്പോൾ അതൊരു പെർമനൻറ്റ് ജോബായിട്ടായിരിക്കത്തില്ല സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് പങ്കിടുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു അതിനു വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോഴും നമ്മളതിന് വഴങ്ങുവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടണം നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കാതെ നമ്മളതിനെ ഇറങ്ങുവാൻ താല്പര്യപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു അത് പ്രാധാന്യമാകുന്നില്ല ശരിക്കും യേശു ക്രിസ്തു വിളിക്കുമ്പോൾ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്ന വിളി അത് ഇതിലും പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തു നിന്ന് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ രണ്ട് ആത്മാക്കൾക്ക് ചിലപ്പം ഈ പത്ത് ലക്ഷം അല്ല രണ്ട് കോടിയുടെ വില ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ആ വിളിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെയായിരുന്നു പത്ത് ദിവസം അന്തര ദിവസം മത്തായും അതുപോലെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും അവരെ ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അതിലും വലിയ ഏതോ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആണ് വിളിക്കുന്നത് നേരിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ആ കോളിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലായി അവർ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്റർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണെങ്കിലും പൊതുവേ ഇത് നമ്മുടെ അഡ്വൻറ്റ് സഭയിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാസ്റ്റർ ജോലിക്ക് വിടാമെന്ന്
കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും പല കുട്ടികൾക്കും അത് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നതായി മാറണം എനിക്ക് ഇന്നതായി മാറണം നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു സാബ്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയി ചോദിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പത്താം ക്ലാസ്സിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികളോട് എല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് വലിയൊരു സുവിശേഷ കല ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ചെയ്യണോ എല്ലാം ആഗ്രഹം പറയും പക്ഷേ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ കുടുംബക്കാരാണോ അതോ ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരാണോ ആരാണോ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല പക്ഷേ പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം മാറും അയ്യോ എനിക്കിത് മതി എനിക്കത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സുവിശേഷ വില ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറും പക്ഷേ പലരും തിരിച്ച് വരാതെ ആയിപ്പോകും സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചിലവർ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് ദൈവം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അക്കൗണ്ടബിൾ ആവുന്നത് നോളജ് അനുസരിച്ചല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളിത് ബാധ്യസ്ഥരാവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നോളാം ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ബാധ്യസ്ഥനാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊന്നും പഠിക്കാൻ പോകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് പോകാം ഹൊസ്യ നാലിൻ്റെ ആറ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരിജ്ഞാനം ഇല്ലായികയാൽ എൻ്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു പരിജ്ഞാനം തെജിക്ക കൊണ്ട് നീ എനിക്ക് പുരോഹിതനായിരിക്കാതെ വണ്ണം ഞാൻ നിന്നെയും തെജിക്കും നീ നിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം മറന്നു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനും നിൻ്റെ മക്കളെ മറക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയിനെ നിരസിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഗോഡിൻ്റെ നോളജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ നോളജിലൂടെയാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഓരോരോ കാര്യത്തിനും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും പക്ഷേ നമ്മളത് വേണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ നിരസിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കോളിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം കാരണം ദൈവം എന്താണ് വിട്ടുകളഞ്ഞെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സ്വർഗം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം ഈ പടപണ്ഡിതത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ അവൻ വിളിക്കുന്നത് ഒരു അസാധാരണ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് അവൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനും അവൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു കോളിംഗ് ആണ് ചെറിയൊരു ഒരു കമ്പനിയിലെ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കും അപ്പുറമാണ് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിളി അത് പാസ്റ്റർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് പാസ്റ്ററായിട്ട് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പോകണം പക്ഷേ അതിലുപരിയായിട്ട് പാസ്റ്റർ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല ദൈവവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ദൈവവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ വിളി ഒരിക്കലും നമ്മൾ കളയരുത് നമുക്ക് അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും പൗലോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ വിളി എങ്ങനെയായിരുന്നു പൗലോസ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ള ദേശ പൗലോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം പാഠത്തിൻ്റെ തലവാജ് ഇതാണ് പൗലോസ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൗലോസിൻ്റെ കഥ അറിയാം ഈ നമ്മൾ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പൗലോസാണ് വേറെ ആരും അത്രയും ക്വാളിറ്റിയോടെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുവാനോ അത് അവതരിപ്പിക്കുവാനോ പൗലോസിൻ്റെ അത്രയും കഴിവ് വേറെ ആർക്കും വേദപുസ്തത്തിലില്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതിയത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൗലോസ് തന്നെ ആയിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ആ ഒരു പാഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ അറിവ് അവൻ്റെ ജ്ഞാനം ഈ പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ദൈവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനാണെങ്കിലും പൗലോസിൻ്റെ അത്രയും വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നു പത്രോസും യോഹനാൻ എല്ലാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ പത്രോസൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വീണുപോയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പത്രോസിനെ പറ്റി അവസാനത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്നാലും പത്രോസ് ഇടയ്ക്ക് വീണുപോയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പൗലോസ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പൗലോസ് ഒരു ഡെഡിക്കേ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് പൗലോസിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല നമുക്ക് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോസിലെ പ്രവർത്തിയിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായം മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അവൻ പ്രയാണം ചെയ്ത് ദമാസ്കോസിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചം അവൻ്റെ ചുറ
ശരിക്കും ആ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു തന്നെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷേ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹി സ്ട്രൈറ്റ് അവേ വെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രീച്ചിട്ട് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പൗലോസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഉടനെ ഇന്നാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ യേശു പൗലോസ് പോവുകയാണ് അവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള പള്ളികളിൽ യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളികളിൽ പോയിട്ട് ഈ പഴയനിമിതത്തിലുള്ളതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു താഴോട്ട് വായിക്കാം കേട്ടവർ എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു യരുശലേമിൽ ഈ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം ചെയ്തവൻ ഇവനല്ലയോ ഇവിടെയും അവരെ പിടിച്ചുകൂട്ടി മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകുവാനല്ലോ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷൗല് മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ച് ദമാസ്കോസിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കി സോ പൗലോസ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഭയങ്കര ശക്തി കയറിയതായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്പം തന്നെ പോയി എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇത്ര നാൾ ആൾക്കാരെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മഹാപുരോധൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ദമാസ്കോസിൽ വന്നത് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി ഇപ്പം പഴയ നിയമം എടുത്തങ്ങ് അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചൊരു വ്യക്തി പൗലോസ് അങ്ങ് അത്രയും കഴിവുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പേ പഴയ നിയമം നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് വെച്ച് ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായ ശേഷം ആ വായിച്ചതെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ യശയാവിലും മറ്റേതിലെല്ലാം വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശക്തി ദിനം പ്രതി ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരികയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരും അവിടുത്തെ എല്ലാ ജ്ഞാനികളായിരിക്കും തമാസ് കോസിൽ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവർ മിണ്ടാതായ അവസ്ഥയിലെത്തി പിന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ ദമാസ്കോസിലുള്ള എല്ലാ യഹൂദന്മാരും പൗലോസിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അവരെ അന്വേഷിച്ച് അവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെയുള്ള അനനായസും ഭരണബാസും എല്ലാവരും പൗലോസിനെ അവിടെ നിന്നൊരു കൊട്ടയിൽ കയറ്റി ആ മതിൽ വഴി രക്ഷപ്പെടുത്തിയാണ് പൗലോസിനെ അവിടെ നിന്ന് വിടുന്നത് ഇരിശിലമിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ പോയി കാണുന്നൊരവസ്ഥയെ നമുക്കറിയാം പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പൗലോസ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയൊരു സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നേരെ തന്നെയായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ എപ്പോഴും കാഴ്ചപ്പാട് ഹി വാസ് വെരി ഫോക്കസ്ഡ് ഭയങ്കര ഡിറ്റർമിനേഷനോടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് ജൊസയ രാജാവിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തത്തിലുള്ളതാണ് യേശു ആ ജൊസയ രാജാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേക്കും പറയുന്നത് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ ഏഴും എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജാവായ വ്യക്തിയാണ് ആ വയസ്സിൽ തന്നെ യോശു യൊസയ ഇടത്തും വലത്തും തിരിയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ രീതി വഴിക്ക് നടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പൗലോസ് ഹി വാസ് വോക്കിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല പൗലോസിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷനാണ് കാണുന്നത് പൗലോസിന് മനസ്സിലായി യേശു ക്രിസ്തു എന്തെല്ലാം തേജിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പൗലോസിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും യേശു ക്രിസ്തു പൗലോസിന് മനസ്സിലായി ഞാനും എന്തൊക്കെയാണ് തേജിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പോകേണ്ടത് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും അത് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊന്നും വിലയേറിയതല്ല സ്വർഗത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള വാസം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നതിന് തിരിച്ച് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് തികയത്തില്ല എന്നുള്ളത് പൗലോസിന് മനസ്സിലായി പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ഇത് പല പ്രസംഗങ്ങളിലും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം അത് രണ്ട് തിമത്തി നാലിൻ്റെ ഏഴു എട്ട് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെയാണ് പൗലോസിനോട് ഉറപ്പായിരുന്നു പൗലോസിന് ആ നീതിയിൻ കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലോസിന് മാത്രമല്ല പൗലോസിനെ പോലെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും ആ കിരീടം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവവേല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പാസ്റ്റർ ജോലിയോ മിഷണറി ജോലി മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ കിരീടം ലഭിക്കും എന്ന് പൗലോസിന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിരുന്നു പൗലോസ് അത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലും നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകഥകൾ നമുക്കറിയാം സ്നേഹം ഒരു തത്വമാണ് സ്നേഹം ഒരു വികാരമാണ് സ്നേഹത്തിന് ഭയങ്കര ശക്തി അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് സ്നേഹം അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പലതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കണം സ്നേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവൃത്തിയാൽ
നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഗുണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ദൈവം മാറ്റി വെക്കാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവം എപ്പോഴും മാറ്റി വെക്കാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ദൈവം ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഈ നശിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ ഒരു ചാൻസ് എടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പം എല്ലാം നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു അവസരം എടുത്ത് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളോട് യേശുക്രിസ്തു നഷ്ടപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഒന്നും നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല അഴുക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു ആ സ്നേഹം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല യേശുക്രിസ്തു അത്രയും കമ്മിറ്റഡായിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളോട് ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് അഴുക്ക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ബാഡ് തിങ്സ് മാറ്റി വെക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റോണലായിട്ടുള്ള നിത്യതയിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാരണം യേശുക്രിസ്തു അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക്കാണ് എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നൊരു ചിന്തയാണ് എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തു ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് ഹി ഇസ് ലവിങ് എവ്രി സിന്നർ അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തു സ്നേഹിക്കും ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു നമ്മൾ ഏത് പാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും പക്ഷെ ആ പാപമായുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ കിടന്നു തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് നമ്മൾ ആ അഴുക്കായിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ വി അക്സെപ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും സ്നേഹം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ അതൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കാരണമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം കാരണമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കൽപ്പനകൾ നോക്കുന്ന എനിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന എനിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ പത്രോസും യേശുക്രിസ്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിത് പൺ വേറൊരു പാഠത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് യോഹന്നാൻ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം യേശുക്രിസ്തു പൗലോഷിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം പത്രോസ് പറയും ഞാൻ നിനക്ക് പ്രിയ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രിയമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ പ്രിയ പ്രിയമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും യവന ഭാഷയിൽ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു നീ എന്നെ അഗാപ്പെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ അഗാപ്പെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയും ഞാൻ നിന്നെ ഫിലയാവ് ഫിലയാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹോദരിയുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഞാൻ നിന്നെ ചെയ്യുവാണ് എന്നുള്ള പത്രോസ് മറുപടി നൽകും ഇത് മൂന്ന് വർഷം അങ്ങോട്ടും കൂടി ചോദിക്കുവാണ് ഇത് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും പത്രോസ് യേശുക്രിസ്തിൻ്റെ തള്ളി കളഞ്ഞ ശേഷം ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് യേശുക്രിസ് ഉയർത്തേതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സംഭാഷണം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ് ഇത് മൂന്ന് വർഷം വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ കാരണം ആ യേശുക്രിസ് അതിന് ശേഷം ഒരു ജോലി പത്രോസിനെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആടുകളെ മേക്ക് എൻ്റെ ആടുകളെ മേക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും വീണ്ടും പത്രോസിനോട് ചോദിക്കും തോറും പത്രോസിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ തന്നെയാണ് നീ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും നീ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ തെജിച്ച് കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും യേശുക്രിസ്തുവിനെതിരെ മൂന്ന് വർഷം തള്ളി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിന്നെ വിട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ കൃപ ഇപ്പോഴും നിനക്കൊണ്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആടുകളെ മേക്ക് കാരണം
പത്രോസിന് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രവചനം പോലെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം പത്രോസും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടാണ് മരിച്ചത് പത്രോസ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും പത്രോസ് പറഞ്ഞു ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല കാരണം എൻ്റെ റബ്ബി എൻ്റെ ടീച്ചറും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടാണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നെ തലകീഴായിട്ട് വെച്ച് ക്രൂശിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പൗ പത്രോസ് തലകീഴായിട്ടാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് കൈ നീട്ടി വെച്ചത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ കൈ നീട്ടി വെച്ച് നിന്നെ അരകെട്ടി നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പൗലോസ് പത്രോസിൻ്റെ മരണത്തിനെയാണ് കാണിച്ചത് മുന്നിൽ എന്നിട്ടും പത്രോസിനോട് പറയണം എങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ അനുഗമിച്ച് വരുവാൻ വേണ്ടി പറയും എന്നെ അനുഗമിക്കീൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പത്രോസ് ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്ത് വരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മളും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാക്രിഫൈസസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പത്രോസിൻ്റെ വലിയൊരു സാക്രിഫൈസാണ് ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പത്രോസിനെ മനസ്സിലായി ഇത് എൻ്റെ കുറച്ച് നാളത്തെ ജീവിതം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ പത്രോസിന് ഗോഡ് കൊടുത്ത ഓഫർ അതിലപ്പുറമായിരുന്നു കാരണം നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്കും പത്രോസ് കാണാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിരുന്നു കാരണം പത്രോസ് ഇനി ആ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിരങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുന്നത് പത്രോസിന് കാണാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസ് മൂലം പലരുടെയും അസുഖങ്ങൾ മാറ്റുന്നതും ഈ കുഷ്ടം മാറ്റുന്നതും എല്ലാം പത്രോസിന് ദൈവം നൽകാൻ പോവുകയാണ് പത്രോസ് ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് മേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവൻ മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവപ്പെടുവാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം പത്രോസിന് നൽകുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും ദൈവം തരുന്ന വിളി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ത്യാഗി ത്യാഗം വയ്ക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വലുതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ അത് ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്നേഹം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ദൈവം തരുന്ന റിവാർഡ്സ് വലുതായിരിക്കും സ്നേഹം എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം അതിങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ നാം സ്നേഹം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവക ഉള്ളവൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരന് മുട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ട് അവനോട് മനസ്സലവ് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവനിൽ എങ്ങനെ വസിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം വാക്കിനാലും നാവിനാലും അല്ല പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും തന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്തുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല നമുക്കത് പങ്കിടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം കാരണം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആ സ്നേഹം നമ്മളും ത്യാഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം പോലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക അത് നാവിനാലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രവർത്തിയാലും സത്യത്താലും തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ദൈവം പലപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം എന്തിനാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ തലവാചകം എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു കാൽവയ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കണം ദൈവത്തിനെ വിശ്വസിക്കണം ആ ഒരു ക്രൈസിസിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പദ്ധതിയും കാണിച്ചു തരത്തില്ല ദൈവം നീ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക നിനക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് നമ്മളതങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു മേൽ ആളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവം നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് പോകാൻ താല്പര്യം കാണിക്കണം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം കൂടെ ടെസ്റ്റിമണീസ് വധ ചോദിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തേലുള്ള അത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഓരോ സഭയിലും താലന്തുണ്ട് വേലയിൽ ശരിയായ വിധം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേലയിൽ ഒരു വലിയ സഹായമായി തീരുന്നതിന് അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ സഭകളെ പണിയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് സഭയിലുള്ള താലന്തുകളെ വിവേചിച്ചറിയുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള വേലക്കാരുടെ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് കർത്താവിനെ പ്രയോജനപ്പെടും വിധം അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന താലന്തുകൾ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ താലന്തുകൾ ദൈവത്തിനോട് സമർപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമാണ് സഭകൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തുറന്നു തുടങ്ങി ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ച് സഭകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളായിട്ട് ഇറങ്
ായി സ്നേഹിക്കുന്നു സ്വർഗീതാവെ എന്നീ ശബ ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ കൂടി വരാനും ദൈവത്തെ പാടി മാത്തപ്പെടുത്താനും എങ്ങനെ ചേച്ചി നന്ദി പറയുന്നു ഈ ഒരാഴ്ചവട്ട കാലം മുഴുവൻ കാസൂഷി നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ വരാന്ന ആപത്തനത്തെല്ലാം കാസൂഷിച്ചുവല്ലോ ഇന്നത്തെ സബ് സ്കൂളിലെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു അതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഓരോരുത്തർ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെയും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കും മാറാണമേ അവരുടെ താലന്തുകൾ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറാണമേ ഇനി തുടർന്നുള്ള ദിവ്യ ആരാധനയെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാണമേ നല്ലൊരു ശബ്ദ ആരാധന ലഭിക്കാനും തുടർന്നുള്ള മണിക്കൂറുകൾ വിശുദ്ധിയോടെ കാപ്പാൻ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറാണമേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും തിരുത്തനയിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു കൂടുതലായാലും നന്മകൾക്ക് നടക്കണം രക്ഷണനാഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഏൽക്കണം സ്വർഗീയ പിതാ